আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সবাই ভালো আছো আমাদের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমাদের ইংলিশ টেক্সট বুকের আমার পরিকল্পিত দশম দশ দিনের সপ্তম দিনে আমরা চলে এসেছি যেখানে আমি ড্রিম যে দুটো কবিতা আছে ড্রিম দিয়ে যে দুটো কবিতা আছে ড্রিম ড্রিম দিয়ে যে দুটো কবিতা আছে সেই দুটো কবিতার কি করব দুটো কবিতা নিয়ে আমরা প্রশ্ন ডিসকাস করব তোমাদেরকে আমি প্রশ্ন দেখাবো তোমরা প্রত্যেকে আমার দেখানো কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করবে নিজের মতো করে আনসারগুলো তোমার খাতায় লিখবা বা কমেন্টে লিখবা কেমন আমি খুব বেশি লম্বা ক্লাস নিতে যাব না তোমাদের সময় অবশ্যই অবচয় করতে চাইব না তোমাদেরকে বিরক্ত করব না এবং ক্লাসটি নিশ্চয়ই এইচএসসি অ্যাডমিশন দুই গ্রুপের স্টুডেন্টরাই উপকার পাবা ক্লাসটি করে যারা শেষ অবধি থাকবা নিশ্চয়ই ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ যারা ক্লাসে জয়েন করে ফেরেছি মধ্যে আমাকে একটু ক্লাসটাকে তোমরা একটু একটা রিয়াকশান দিয়ে ফেলো প্লিজ ক্লাসে একটা লাইক দিয়ে ফেলো একটা লাভ দিয়ে দিয়ে ফেলো অ্যান্ড দেন ক্লাসটা করার জন্য তোমার ফ্রেন্ডদেরকে একটু শেয়ার করে দাও প্লিজ ওকে আমি চলে যাচ্ছি তোমরা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কাজটা করে ফেলবা সবাই ক্লাস শুরুর আগে একটা রিয়াকশান দিয়ে ফেলবা এবং একটু শেয়ার করে ক্লাসটা অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবা আমরা চলে যাচ্ছি আজকের ক্লাসে আমরা তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন দেখাবো আমরা গত ক্লাসে আমাদের ডে সিক্সে আমরা ড্রিমস দুটা কবিতা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম যদি কেউ এমন থাকো যে স্যার ক্লাস সিক্স তো করি নাই তুমি ক্লাস সিক্সটা করলে মনে হয় আজকের ক্লাসটা তোমার কাছে ভাল লাগবে সহজ মনে হবে চলে যাচ্ছি আমি ক্লাসে দেখো দুটা কোয়েশ্চেন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তোমরা কাজ হবে দুটা কোয়েশ্চেন নিয়ে একটু চিন্তা করে ফেলা কুইক আমি দুটো কোয়েশ্চেনের জন্য এক মিনিটের বেশি সময় দিব না এক মিনিটও লাগবে না জানি আমি ফর্টি সেকেন্ডস চল্লিশ সেকেন্ড টাইম দিব দেন আমি আনসারটা তোমাদেরকে বলে দিব তোমাদের যাদের সম্ভব আমাকে একটু কমেন্টে লিখে দিবা অথবা তুমি তোমার মতো খাতায় লিখো অসুবিধা নেই প্রথম কোয়েশ্চেনে বলছে উইলিয়াম ওয়ার্সোত উইলিয়াম ওয়ার্সোত উইলিয়াম ওয়ার্সোত কনসিডার্ড উইলিয়াম ওয়ার্সোত কনসিডার করেছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্সোত কি করেছিলেন কনসিডার করেছিলেন কবিদেরকে কি লিখবা এখানে উইলিয়াম ওয়ার্সোত কনসিডার্ড পয়েটস হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি টু টার্ন আওয়ার উইশ আওয়ার পাওয়ার আওয়ার থট ইন টু কিস কিহি আমাদের আমাদের এটা এই অংশটা কোথা থেকে আসছে আমাদের কবিতার একবারে শুরুতে যে পয়েন্টটা আছে তোমাদের বলি আমি কবিতা পড়ার সময় কবিতার আগে দিয়ে দেখবা চার পাঁচ লাইন কথা লিখা থাকে এই কথাটা তুমি অ্যাটেনশন দিও তাতে মনে সহজ হয়ে যাবে ইয়াস প্রথম প্রশ্নের উত্তর হওয়া উচিত উইলিয়াম ওয়ার্সোদ বল বলেছে কনসিডার করেছিলেন কবিদেরকে ড্রিমার হিসাবে কথাটা এখানে আসে নাই কনসিডার ড্রিম কনসিডার পয়েটস ড্রিমার্স অ্যাজ দে হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি অ্যাজ দে হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি কবিদের আসে একটা সামর্থ্য টু টার্ন আওয়ার ইচ্ছা শক্তি চিন্তাকে ইন্টু ডিড ডাইরেক্ট লিখে আসে ইন্টু ডিড ইন্টু ডিড হওয়ার কথা অ্যান্ড দেন আমরা দুই নাম্বারটা যেটা দেখছি অল পিপল ড্রিম সবাই স্বপ্ন দেখে অল পিপল ড্রিম সবাই স্বপ্ন দেখে এখানে অল শব্দরা কোন পার্টস অফ স্পিচ এটা আমি তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই আমি তোমাদের কবিতার ক্লাস একবার ডিটেল বলে এসছি এই কথাটা অল শব্দরা আমরা কোন পার্টস অফ স্পিচ বলবো অল শব্দরা আমরা কোন পার্টস অফ স্পিচ বলবো অলটাকে আমরা অলটাকে আমরা বলতে চাইব এখানে অ্যাজেক্টিভ অলটাকে আমরা কি বলতে চাইবো অ্যাজেক্টিভ বলতে চাইবো দেখো আমি আনসার দেখাই তোমাদের প্রথম প্রশ্নটার উত্তর হবে আমাদের প্রথমটার উত্তর হবে উইলিয়াম ওয়ার্সোদ কবিদেরকে কনসিডার করেছিলেন স্বপ্নচারী হিসেবে কারণ কবিদের আছে ইচ্ছা কবিদের সামর্থ্য আছে আমাদের ইচ্ছাকে শক্তিকে চিন্তাকে ডিডে পরিণত করতে ডিড একবার ডাইরেক্ট ওয়ার্ড মেন বইতে যা আছে ওই ওয়ার্ডটাই লিখতে হবে এখানে দেন অল পিপল ড্রিম এখানে অল শব্দটা যেহেতু পিপল শব্দটাকে মডিফাই করেছে ফলে অলটার আমরা কি বলবো এখানে অ্যাজেক্টিভ বলবো যদি অলটা প্রণয়ন হতে পারে আমি তোমাদেরকে আগের ক্লাসটাতে দেখিয়ে এসেছি দেন আসো কোয়েশ্চেন তিন চার সবাই একটু ট্রাই করো নিজের মতো করে সম্ভব হলে আমাকে একটু কমেন্টে লিখে দাও তাতে মনে হয় তোমাদের কিছুটা সহজ হবে হতে পারে সবাই ট্রাই করো নিজের মতো করে কোয়েশ্চেন হলো ইট ওয়াজ ভেনিটি ইট দ্বারা কারে বুঝায় এই কবিতায় বুঝাইছে দুটো কবিতা আমরা পড়ে ফেললাম না ইট ওয়াজ ভেনিটি ওই যে দুটো কবিতা প্রথম কবিতাটা যে আমরা সকালে কেউ রাতের বেলায় দোজ হু ড্রিম অ্যাট নাইট বাই বাই নাইট পড়লাম না তারপর তারা ঘুম থেকে উঠে দেখে 
it was vanity it dara kare bujhacche kobita and then the dreamers of the day are dash people jara uh, dine bela shopno dekhe tara kemon people dekho tomar kache mon hoyte pare tara logical people tara rational people tara innovative people but এটা কবিতার লাইন থেকে যেহেতু আসছে কবিতার লাইন থেকে যদি পরীক্ষা প্রশ্ন আসে কবিতা যা আছে তাই লিখতে হবে তোমাকে কবিতা যেটা আছে ওটাই লিখতে হবে এটা হলো ইংলিশ টেক্সট বুকের একটা ব্যতিক্রমী পয়েন্ট কবিতা যেই কথাটা আছে ওই কথায় লিখতে হবে তোমার কাছে হয়তো গ্রাম অর্থর দিকে চিন্তা করলে অন্যটা মনে হইতে পারে বাট কবিতা যেটা আছে ওটাই লিখতে হবে ভাই উত্তর দেখাচ্ছি তোমাদেরকে যারা পাড়ার ইতিমধ্যে পেরে যাওয়ার কথা আসো প্রথম উত্তর ইট দ্বারা ড্রিমকে বোঝায় ইট ওয়াজ ভেনিটি এটা ছিল রাতের বেলা যে শব্দটা আমি মানে মানুষজন দেখে ঘুমাই ঘুমাইয়া নিজের মনের অজান্তে সেই কথাটা যে ইট ওয়াজ ভেনিটি ঘুম থেকে উঠে দেখে এটা এটা ছিল কি একটা ভেনিটি নিস মানে নিশার আমরা কি বলতে পারি নিরাশ নিরাশ তো না আমি বলতে পারি এটা আসলে নিরস একটা জিনিস এটাতে আসলে কোনো কিছু নাই বেহুদা জিনিস মানে অনর্থক ভেনিটি অনর্থক বিষয় তাহলে ভেনিটি মানে এখানে আমাদের ইট শব্দটা তারা কি বোঝায় ভাইয়া ড্রিম শব্দটাকে রেফার করে ওকে অ্যান্ড দেন কোয়েশ্চেন চারে বলছে দ্য ড্রিমার্স অফ দ্য ডে আর লজিক্যাল পিপল তার র্যাশনাল পিপল ইনোভেটিভ পিপল সবগুলো হইতে পারে সি নাম্বারটা নর্মালি হইতে পারে না মানে আমরা যদি অর্থর দিকে চিন্তা করি মানে যদি কবিতাটা না পড়ে এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের কোনো ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা আসে বা এইচএসি পরীক্ষা আসে তখন আমরা কিন্তু নর্মালি এ বি ডির মধ্যে একটা দিব সি নাম্বারটা হয়তো বাদ দিয়ে দিব কিন্তু কবিতা না পড়লে কবিতা পড়লেই তুমি কেবল আনসার সেই দিবা The 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 day are dangerous people. It act direct okay? 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 আজকে আমরা সপ্তম দিনে আছি ষষ্ঠ ক্লাসে আমরা দুটা কবিতা পড়িয়েছিলাম দুটা কবিতা পড়িয়েছিলাম ওই দুই কবিতার উপর ভিত্তি করে আমরা আজকের ক্লাসটাতে কাজ করছি ফলে কেউ যদি গত ক্লাসের মানে কবিতাগুলো না বুঝো তুমি তো এখানে কিছু বুঝবা না ভাইয়া আসো এবার বলছে অ্যান্ড মেক দ্যাম কাম ট্রু হিয়ার দ্যাম ইন্ডিকেটস দ্যাম শব্দরা কার ইন্ডিকেট করে এই ক্যাটাগরির প্রশ্ন প্রায়শ দেখা যায় বিশেষ করে ট্যাক্স বইয়ের সাথে কানেকশন রেখে ড্যাম শব্দটা কারে রেফার করে ড্যাম শব্দটা এখানে কারে ইন্ডিকেটস করছে আমাদের কবিতার একটা লাইন কিন্তু এটা অ্যান্ড মেক দ্যাম কাম ট্রু দ্য ড্রিমার্স অফ দ্য ডে আর ডেঞ্জারাস পিপল অ্যাজ দ্য ড্রিম কি যেন এমন একটা কথাবার্তা আছে ওকে দেন অ্যাকর্ডিং টু লরেন্স ড্রিমস অব অল পিপল আর আমাদের প্রথম যে ড্রিমস কবিতা ছিল ডি এইচ লরেন্স ডেভিড হার্বার্ট লরেন্সের ওনার দৃষ্টিকোণ থেকে ওনার মতে ড্রিমস অব অল পিপল আর সব ধরনের মানে ড্রিমস অব অল পিপল সব মানুষের স্বপ্নগুলো আর কেমন হয় সমান হয় ডিফারেন্ট হয় ক্লোজার্স হয় নাকি সিমিলার হয় এখন এই সেন্টেন্সটা আরে কবিতাতে নাই বাট কবিতার কবিতাটা যারা রিডিং পড়ছে তারা কিন্তু সহজে পারার কথা আমরা কিন্তু পড়ছিলাম দুই ধরনের স্বপ্নের কথা এক ধরনের স্বপ্ন যারা দিনের বেলা দেখে আরেকজনের স্বপ্ন যারা রাতের বেলায় দেখে তাহলে দেখো উত্তরটা হওয়া উচিত প্রথমটাতে আমাদের অ্যান্ড মেক দ্যাম কাম ট্রু দ্যাম বলতে এখানে বুঝাচ্ছে স্বপ্নকে কেমন তাহলে ড্রিমসকে বুঝাচ্ছে অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু লরেন্স ড্রিমস অব অল পিপল আর ডিফারেন্ট আমরা এটাই তো দেখলাম একবার প্রথম সেন্টেন্সে লেখা আছে অল পিপল ড্রিম বাট নট ইকুয়ালি সব মানুষ স্বপ্ন দেখে কিন্তু সমানভাবে দেখে না সব মানুষের স্বপ্ন দেখে কিন্তু সমানভাবে দেখে না কথা কোথায় আছে কবিতায় আছে দেখো আমরা এটা পড়ছিলাম না আমরা কবিতাটা এখান থেকে পড়ছিলাম অল পিপল ড্রিম সব মানুষ এই স্বপ্ন দেখে অল পিপল ড্রিম সব মানুষ স্বপ্ন দেখে অল পিপল ড্রিম সব মানুষ এই স্বপ্ন দেখে কিন্তু সবাই সমানভাবে দেখে না দেখো সব মানুষ স্বপ্ন দেখে কিন্তু সবাই সমানভাবে দেখে না ওকে আশা করি বোঝাতে পেরেছি এবার আমরা যেখানে ছিলাম এখানে আসো তাহলে অল পিপল ড্রিমস অব অল পিপল আর ডিফারেন্ট সব মানুষের স্বপ্ন এক না মানে আলাদা ওকে অ্যান্ড দেন সামনে চলে যাই আসো কোয়েশ্চেন সেভেন এইট ডি এইচ লরেন্স ওয়াজ অ্যান ইংলিশ এই যে ডি এইচ লরেন্স মানে প্রথম যে ড্রিমস কবিতা এটা কে লিখছে লিখছে ডি এইচ লরেন্স ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স তিনি ইংলিশ ছিলেন মানে ওনার বাড়ি ইংল্যান্ডে ছিল উনি কেমন ব্যক্তি ছিলেন মানে ওনার কিছু পয়েন্ট ছিল উনি নোভেলিস ছিলেন পয়েট ছিলেন এসে ছিলেন নাকি সবগুলো ছিলেন এখন এই পয়েন্টটা কবিতা পড়া ছাড়া বা কবিতার আগে দিয়ে যে তথ্যটা তথ্য বা কিছু কথা লিখা থাকে বইয়ে এই কথাগুলো ছাড়া তোমার পক্ষে আনসার করা সম্ভব না দেন পয়েটস গিভ কবি দেয় 
ভয়েস দ্যাট টু ড্যাশ উই ডিজার যা আমরা ইচ্ছা করি যা আমরা যেটা পেতে আমরা খুব প্রচেষ্টা চালাই তাহলে কি লিখতে হবে এখানে পয়েটস গিভ ভয়েস টু যা 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 ইংলিশ অর্থ কোনটা আসে দেখো যা শব্দের অর্থ এটা মানে টেক্সট বই ছাড়াও কিন্তু পারার কথা যারা অর্থ রিডিং মানে বাক্য বুঝে বুঝে ইংলিশ পড়ার ট্রাই করে ডি এইচ লরেন্স কিন্তু সব কিছু ছিলেন দেখো ভাই আমরা কিন্তু পড়েছিলাম ডি এইচ লরেন্স নোভেলিস্টও ছিলেন পয়েটও ছিলেন তিনি অ্যাসাইস্টও ছিলেন এবং নোভেলিস্ট অ্যান্ড পয়েট এই দুইটাই কিন্তু দুই কবির সাথে কানেক্টেড মানে ডি এইচ লরেন্সের সাথে যেমন কানেক্টেড এই আরেকটা কি জন্য কবি আছে ল্যাংস্টন হিউজ ওনার সাথেও কিন্তু কানেক্টেড আর ল্যাংস্টন হিউজ ছিলেন অ্যাসাইস্ট না বরং তিনি ছিলেন প্লে রাইট এই হলো ডিফারেন্স অ্যাসাইস্ট ছিলেন ডি এইচ লরেন্স আর ল্যাংস্টন হিউজেস ছিলেন হলেন প্লে রাইট তাহলে তিনি সব ছিলেন এখানে কিন্তু সব ছিলেন এখানে যা শব্দ ইংলিশ কি ভাইয়া ওয়াট ওয়াট দেখো আনসার আমি দেখাই তোমাদের এই তাহলে ডি এইচ লরেন্স ডেভিড হারবার্ট লরেন্স ছিলেন একজন ইংলিশ কি ইংলিশ সব ইংলিশ শব্দ না ইংলিশ নোভেলিস্ট পোয়েট ইংলিশ অ্যাসাইস্ট ইংলিশ নোভেলিস্ট ছিলেন তিনি ইংলিশ পোয়েট ছিলেন এবং ইংলিশ অ্যাসাইস্ট ছিলেন দেন আট নম্বরে পোয়েটস গিভ মানে কবিরা দেয় ভয়েস দেয় টু ওয়াট যা আমরা ইচ্ছা করি এবং প্রচেষ্টা চালাই যেটার জন্য অ্যাচিভ যেটা পাওয়ার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাই এবং যেটা আমরা পেতে চাই কবিরা সেটাকে কি দেয় ভয়েস দেয় ওনাদের কবিতার ওনাদের লিখনির মাধ্যমে লিখনের মধ্য দিয়ে ওকে অ্যান্ড দেন আমি যদি সামনে চলে যাই তোমাদের নিশ্চয় বোঝাতে পেরেছি এবার আসো আমরা কোয়েশ্চেন নাইন টেনে চলে আসি কোয়েশ্চেন নাইন টেন এমন সম্ভবত বিশটার মতো ক্লাস কোয়েশ্চেন আমরা আজ সমাধান করার ট্রাই করব করবো ইনশাল্লাহ সবাই ট্রাই করো দেখো নয় লেখা আছে ফর দে ড্রিম দে ড্রিমস উইথ ওপেন আইজ ওই যে ডেঞ্জারাস পিপলদের ব্যাপারে কথা কবিতা যে পয়েন্টটা ছিল ওই প্যারায় আছে কিন্তু প্রথম কবিতাটাতে এখানে ফর শব্দটা ফর শব্দটা আসলে কোন পার্স অফ ইস সুইচ প্রিপোজিশন এজেটিভ অ্যাডভার্ব নাকি কনজাংশন এখন কবিতা না বুঝলে তোমার পক্ষে এই প্রশ্ন অ্যান্সার করা সম্ভব না তোমার কাছে তুমি কন্টেক্স ছাড়া এই কোয়েশ্চেন সমাধান করলে যদি আমি তোমার উত্তর বলি ফরটা তুমি আমার হয়তো বলল দৌড় আমরা আন্দাজ যে কথা বলেন ফর জীবনও এই জিনিস হয় না হ্যাঁ ফর ফরটারে আমরা প্রিজেশন আকারেই চিনি বাট ফরটারে আমরা অবশ্যই কন্দেশন আকারে ব্যবহার করি না বাট আমাদের কবিতা কিন্তু কন্দেশন আকারে বসেছে ফলে কবিতা পড়তে হবে দেন দশ নম্বরে বলছে হোল্ড ফার্স্ট টু ড্রিমস স্বপ্নটারে হোল্ড মানে দৃঢ়ভাবে হোল্ড মানে ধরো ফার্স্ট মানে আঁকড়িয়ে ধরো দৃঢ়ভাবে ধরো তোমার স্বপ্নটাকে তাহলে ফার্স্ট শব্দটা কীভাবে ধরতে বলছে ধীরভাবে তাহলে নিশ্চয়ই এটা একটা অ্যাডভার এটা কি অ্যাডভার দেখো আনসারটা ইয়াস এটা কিন্তু কোয়েশ্চেন কবিতা থেকে আসা বাট এটা কিন্তু সেই লেভেলের কোয়েশ্চেন যেটা দিয়ে তোমার মানে ভর্তি পরীক্ষায় বা যে কোনো ধরনের পরীক্ষায় প্যাঁচে ফেলতে পারেন ওনারা বা আসতে পারে সহজেই মেন বইয়ের কন্টেক্ট ছাড়াও এটা আনসার করতে পারা উচিত তাহলে আমাদের নয় নম্বর কোয়েশ্চেন আনসার হচ্ছে ফর যেহেতু ফর অর্থ কি হইয়া ফর অর্থ বিকজ বিকজ অথবা সিঞ্চ ফর অর্থ বিকজ অথবা সিঞ্চ যেহেতু দে ড্রিম মানে দিনের বেলা যারা স্বপ্ন দেখে তারা স্বপ্ন দেখে তাদের স্বপ্নগুলোকে উইথ ওপেন আইস খোলা চোখে মানে একবারে খোলা চোখে স্পষ্ট তারা দেখে বুঝে শুনেই তারা দেখে তারা যে স্বপ্নটা দেখে সেই স্বপ্ন যেন তারা কাজ করে মূলত এই পয়েন্ট ফর মানে এখানে যেহেতু কনজাংশন দেন হোল্ড ফার্স্ট ফার্স্ট শব্দটা কীভাবে ধরব হোল্ড ধরো কীভাবে ধরবো ধীরভাবে ধরো তোমরা জেনে থাকবা কীভাবে দিয়ে ভারকে প্রশ্ন করে উত্তর পালি সেটা আমরা অ্যাডভার বলি অ্যালয় দেখলে আমরা অ্যাডভার বলি নর্মালি কিন্তু এটা ঠিক না অ্যালয় দেখলে সবসময় অ্যাডভার হয় না লাইক আমরা জানি অ্যালয় হলে কিন্তু অ্যাজেটিভও হয় যেমন আমরা দেখি ফ্রেন্ডলি অ্যাজেকটিভ হোমলি অ্যাজেকটিভ হ্যাঁ আর অনেক শব্দ আছে ব্রাদারলি অ্যাজেকটিভ মানে অ্যালয় হলেই অ্যাডভার্ব না আবার অ্যালয় হলেও অ্যাজেকটিভ না কিছু পয়েন্ট আছে তোমরা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট যখন পড়বা তখন সেটা জানবা দেখো এখানে আমরা শুধু এই কথাটা জেনে রাখি বাক্যের ভাবকে যদি আমরা কখন কোথায় কীভাবে কখন কোথায় কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাই সেটা আমরা বলি অ্যাডভার এবং কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা এটাতে বলি অ্যাডভার অব ম্যানার এটাকে আমরা কি বলি অ্যাডভার অব ম্যানার অ্যাডভার অব ম্যানার ওকে অ্যাডভার অব ম্যানার ইয়াস 
ওকে আমি এখন সামনে চলে যাই তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি প্রত্যাশা করছি কোশ্চেন 11 12 কোশ্চেন 11 12 এ যদি যাই আসো 11 এ বলছে ড্রিমস ডাই ড্রিমস ডাই এটা কিসের एग्जांपल ট্রাই ড্রিমস ডাই ইজ এন एग्जांपल অফ ড্যাশ দেখো ফিগার অফ স্পিচ নামে তোমাদের একটা পয়েন্টের কথা বলেছিলাম কবিতার ক্লাসে ফিগার অফ স্পিচ ফিগার অফ স্পিচ তাই না এ ফিগার অফ স্পিচ নিয়ে আমরা এখন কথা বলছি তোমাদের সাথে ট্রাই করো ফিগার অফ স্পিচ দেখো ফিগার অফ স্পিচ নিয়ে তোমাদের বলেছিলাম এটা হলো কবিতার ভাষা একটা হ্যাঁ ফিগার অফ স্পিচ বা লিটারারি টার্ম আমরা বলি তাহলে ড্রিমস ইজ অ্যান এক্সাম্পল এই ড্রিমস ডাই স্বপ্ন মরে যায় ভাই মরে তো কোনো প্রাণী তাই না মরে তো কোনো প্রাণী এখানে বলছে স্বপ্নই নাকি মরে যায় তার মানে কোনো প্রাণীর অ্যাট্রিবিউট কোনো প্রাণীর কোনো কোয়ালিটিকে যদি কোনো বস্তুর উপর দিয়ে দেওয়া হয় সেই বাক্যটারে আমরা পার্সোনিফিকেশন বলি তোমরা এটা জানবা আমি তোমাদেরকে পড়াবো ইনশাল্লাহ তোমরা চাইলে ফিগার ওই স্পিচ নিয়ে আমি দু একটা ক্লাস নিলে মোটামুটি তোমরা একবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবা সব জায়গার জন্য ওকে অ্যান্ড দেন দ্যাট ক্যানট ফ্লাই যেটা উঠতে পারে না কবিতার ভাষা এটাও কিন্তু কবিতা পড়া ছাড়া তোমার পক্ষে আনসার করা সম্ভব না দ্যাট ক্যানট ফ্লাই যেটা উঠতে পারে না দ্যাট দ্বারা কারে বুঝায় ডেট দ্বারা কারে বুঝায় কবিতা কারে বুঝাইছে আমরা কবিতা যারে বুঝাইছে যদি কবিতাটা একটু দেখতে চাই দেখো কবিতাটা আমরা এভাবে পড়েছিলাম কবিতাটা আমরা পড়েছিলাম কোথায় যেন ইয়াস এই দেখো কবিতাটা কবিতাটা আমরা এমন দেখেছিলাম দেখো কবিতায় লেখা আছে এই যে ফর ইফ ড্রিমস ডাই যদি স্বপ্ন মরে যায় লাইফ ইজ এ ব্রোকেন উইং বার্ড জীবনটা হয়ে যায় ডানা ভাঙা পাখির মতো ডেট ক্যানট ফ্লাই যেটা উঠতে পারে না এখানে ডেট বলতে আমরা নিশ্চয়ই ফ্রা বার্ডকে বোঝাচ্ছি ডেট বলতে আমরা কারা বোঝাচ্ছি না স্বপ্ন ডেটা না এটা যদি কোনো বইতে উত্তর থাকে স্বপ্নটা ঠিক না ডেট ক্যানট ফ্লাই আমাদের একবারে কনটেক্সটে যেটা বলছে ভাইয়া লাইফ ইজ এ ব্রোকেন উইং বার্ড জীবন একটা কিসের মতো মানে যদি স্বপ্ন মরে যায় জীবনটা একটা ডানা ভাঙা পাখির মতো হয়ে যায় ডেট ক্যানট ফ্লাই যেটা উঠতে পারে না উঠতে পারে না কি স্বপ্ন উঠতে পারে না মানে কি এখানে আমাদের বার্ড এই ডেট শব্দটা রিলিফ প্রাউন বার্ডকে রেফার করছে বার্ড শব্দের এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট বার্ড শব্দের এখানে কি অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যান্টিসিডেন্ট ঠিক আছে ফলে এখানে ডেট দ্বারা আমাদের স্বপ্ন স্বপ্নটাকে না বরং বার্ডকে বুঝাচ্ছে বার্ড দ্বারা কারা বুঝাচ্ছে বার্ড দ্বারা আমাদের এখানে বুঝাচ্ছে হলো কাকে বার্ড দ্বারা বুঝাচ্ছে ডেট দ্বারা বোঝাচ্ছে এখানে বার্ডকে বার্ড বার্ড স্বপ্নটা হয়তো বলতে মন চাইতে পারে আসলে বার্ডরে বোঝাইছে আমরা কিন্তু তুলনা দিচ্ছি ওই জীবন জীবন মানে স্বপ্নের সাথে এই পাখির সাথে মানে যদি কোনো ব্যক্তির লাইফে স্বপ্ন না থাকে সেই ব্যক্তির জীবনটা এই ডানা ভাঙা পাখির মতো যেটা উঠতে পারে না যেটা উঠতে পারে না কি উঠতে পারে না কিন্তু ভাইয়া পাখি উঠতে পারে না হ্যাঁ তুমি কোনো বই ধরে যদি ড্যাট শব্দটা বুঝাইছে ড্যাট ড্রিমেরে বুঝাইছে মুখস্থ করে ফেলার ঠিক না তুমি না বুঝে অবশ্যই কাজ করো না প্লিজ যত বই বাজারে তুমি এইচএসি লেভেলে বা অ্যাডমিশন লেভেলে যেখানেই পড়ো বইতে কিন্তু ভুল থাকতে পারে কেমন বইতে কিন্তু ভুল থাকতে পারে তুমি বইয়ের কোনো কিছু নিয়ে কনফিউশনে থাকলে নিশ্চয়ই একটু চেক করে নেওয়ার ট্রাই করো এবারে মুখস্থ করে মানে বইতে আসে তার মানে এটাই নিশ্চিত এমনটা মুখস্থ করে ফেলো না তাহলে পরে হলে যায় দেখবা ভেজালে পড়ে গেছো যাই সামনে আচ্ছা কোয়েশ্চেন থার্টিন ফোরটিন লাইফ ইজ লাইক আ ব্যারেন ফিল্ড এই জীবনটা কিসের মতো ব্যারেন ফিল্ড অনুর্বর ভূমির মতো অনুর্বর খেতের মতো মাঠের মতো দেখো লাইক শব্দটা কিন্তু আমাদের কবিতায় ছিল না কিন্তু আমি লাইকটা তোমাদের জন্য লিখলাম একটা কোয়েশ্চেন বোঝানোর জন্য আমারে বলবা যে লাইফ ইজ আ লাইফ ইজ লাইক এ ব্যারেন ফিল্ড এখানে লাইকটা দিয়ে যুক্ত হওয়া সেন্টেসটার আমরা কোন ফিগার অফ স্পিচ বলবো লাইফ ইজ লাইক এ ব্যারেন ফিল্ড জীবনটা ব্যারেন ফিল্ডের মতো মতো লাইক কিন্তু আছে এবং লাইক শব্দরা কিন্তু এখানে কোন পার্টস অফ স্পিচ আমার একটু সবাই লিখে ফেলবা লাইক শব্দের কোন পার্টস অফ স্পিচ হয় সবাই একটু চিন্তা করে আমরা লিখে দিবা এটা অবশ্যই আমরা বলবো ম্যাটাফোর বলবো হ্যাঁ ম্যাটাফোর বলতাম আমাদের কবিতায় কিন্তু ম্যাটাফোর ছিল আমি তোমাদের কি ইচ্ছে করেই এটা অ্যাড করে দিয়েছি ভাইয়া আমাদের কবিতায় কিন্তু ম্যাটাফোর ছিল আমাদের কবিতায় লাইক শব্দরা ছিল না আমাদের কবিতা শুধু ছিল লাইফ ইজ লাইক এ ব্যারেন ফিল আমাদের কবিতা ছিল আমাদের কবিতা ছিল লাইফ ইজ 
आरन फिल्ड कवित क्योंकि ये कथाटाई छो कवित लाइफ इज लाइ लाइफ इज अ बैरन फिल्ड तो कवित भाषा नजे बोलते हैं मेटाफोर कवित भाषा एट कि मेटाफोर क्योंकि तो के लाइफ इज लाइक एड कर दीसि देखो लाइफ इज लाइक अ बैरन फिल्ड लाइक जुक्त कर दी कम तक सीमिली बोले फिलते हो कि बोलते हैं सीमिली बोलते हैं आसो लाइफ इज लाइक अ बैरन फिल्ड जीवन का अनुर्वर भूमिर मत हो जाए जो स्वप्न ना थे ये लाइक थकले लाइक थकले मानी लाइक देखले आरोप सीमिली बोलो ना सवधान लाइक मत होते हैं दूरा जी तुलना थकते हैं तो एखे सीमिली बो और लाइक ना थकले मेटाफर बतम दैन फोर्टिने देखिए लैंगस्टन हिजेज क्यों वज ए एन डैश पोएट नोवलिस्ट प्ले रईट लैंगस्टन हिजेज कौन देश ही छेन पढ़े आसि तो डी एच लरेंस डेविड हार्बार छे इंगलिस और उन्नी छे अमेरिकान आटलान्टिक दुई पास दुई जन ओके अन्सार देखो लाइफ इज लाइक अ बैरन फिल्ड ख्याल करो प्लिज सबाई लाइक शब्द कवित नाई कवित नाई कवित लाइफ इज ए लाइक छाड़ा छो तक अवश्य मेटाफर बतम जेहतु हमें तुम्हारे बोझान स्वार्थे लाइक लिखे दिए क्योंकि सीमिली हो गए जो वाक्य दो जिस तुलना बुझाए देखो जीवनटारे बैरन फिल्डे तुलना कर वाक्य जो एज लाइक उल्लेख थे तक बी सीमिली और एज लाइक ना उल्लेख ना थे क्योंकि वाक्य अर्थ करते गई एज लाइकटार अर्थ बोलते हैं मत बोलते हैं तक बी मेटाफर दैन लैंगस्टन हिज छे एक अमेरिकान कवि नोबिलिस्ट और प्ले रईट उत्तर हमारे ए कम एंड दैन सामने चले जाए तो आसो कोश्चन फोर्टीन सिक्सटीन जरा क्लस आई चाहब प्लिज सबाई क्लस एक रिएक्शन दिए फिलबा तुम्हार कि बंधु के क्लस करार सूझ कर देवा जान हमारे क्लसटा नीते मन है समय एक जा कष्ट हे तुम्हारे बुझार कथा एक पशे थकले मन एक सहज हो अच्छा क्वेश्चन फोर्टीन फिफ्टीन फोर्टीन बी हू आज द लियर अब हू इज द हू आज द लियर अब हार्लेम रिन एजेंस हार्लेम रिन एजेंसर नेता क्या हमारे क्योंकि दुई कविता पढ़ार आगे दिए किस कथा पढ़े से अंश नहीं एक क्लस क्या बोल तो हू आज द लियर अब हार्लेम रिन एजेंस रवार्ट फ्रस्ट उलियम वर्सोथ डी एच लरेंस ना कि लैंगस्टन ह्यूजेस व्हाट इज द सिनेम अब फ्रोजन फ्रोजन शब्द अर्थ क्यों भैया सिनोनिम की कन्जिल डायलिटेड डिवस्टेडेड ना कि स्कैटार्ड आंसर देखिए फिलबो तुम्हारे आंसर देखिए फिलब ओके फ्रोजन फ्रोजन मानी कि डायलिटेड बोलते परि ना देखो हमारे उत्तर हो फिफ्टिने हमें लैंगस्टन ह्यूजेस ये बल कवित जो क्यों ना पढ़े कवित आगे कथा जो ना पढ़े क्यों कविताटार बेपारे बीते कि तथ्य लिखा थे शुरूते ही चार पाँच लाइन चार पाँच छय लाइन किस कथा लिखा थे वही पॉइंटा वही पॉइंट दिए ढाका यूनिवार्सिटी बीनिटे अनेक बार प्रश्न आसले हू आज द लीडर अब हार्लेम रिनेजेंस नेता छिले लैंगस्टन ह्यूजेस उलियम वर्सोद कवि के स्वप्न सारी हिसाब से उन्नी इंगलिस एम डी एस लरेंस डेविड हार्बार्ट लरेंस उन्नी क्रिटिश और रवार्ट फ्रस्ट हमें भूल ना बोले थकले अमेरिकान यस उन्नी अमेरिकान ओ जो आप कविता पढ़ी ना कविता लाइन बोली ना जो माइल्स टू गो माइल्स टू गो मानुष किस अचिवमेंट करार अचिवमेंट मैंने कोचिव करार पर भलो रेजाल करार पर क्यों सबाई देखा फेसबुके लिखे माइल्स टू गो कम ये क्योंकि विशेष परीक्षा आसल कार उक्ति रवार्ट फ्रस्टर दैन व्हाट इज दिन अफ फ्रोजन फ्रोजन उथ स्नो हमारे कविता छो फ्रोजन उथ स्नो जो तुषार द्वारा आबृत तुषार द्वारा आबृत लुकायित हाँ कन्जिल शब्द अर्थ बोलते हैं तुषार द्वारा आबृत आबृत जिससे कन्जिल थे तैना फ्रोजन शब्दार सिनेम द्वारा फ्रोजन शब्द सिनेम द्वारा कि कन्जिल और तुम्हारा निश्चय टेक्सट बर जो बी फलो कर नोट गाइड आकारे जो बीट फलो कर देखा वार्डगुल सामने सिनेम एंट्रीम देव थे सिनेम एंट्रीमगुल एक मनोज दिए पैर तुम्हारे एच एस सी बोलो एडमिशन बोलो ये पॉइंट क्योंकि परीक्षा प्रश्न आए एच एस सी ते हमारे सिनेम एंट्रीम पढ़ार जो ऐलेमेरा आलदा नोट गाइड खोजे नोट गाइड ना खोजा नोट गाइड खोजो बाट नोट गाइड खोजा से मन है टेक्सट बर वार्डगुल गुरु तो दिल्ली क्या हो जाए एडमिशनों जी सिनेम एंट्रीमगुल आसे भलो संख्य क्योंकि टेक्सट बर साथ कानेक्शन रेखे ही आसे भलो संख्यक सिनेम एंट्रीम टेक्सट बर थे कानेक्शन रेखे ही आसे सामने चले जाए क्वेश्चन सेवेंटीन एटीन हमें क्लस प्राय शेष दिखे चले क्लस प्राय शेष दिखे चले सेवेंटीन लिखा से देखो मुस्लिम किप्ट 
মুসলিম মানে মুসলমানরা মুসলিম স্কিপ ফাস্ট মুসলমানরা রাখে কি রাখে রোজা রাখে ডিউরিং রমাদান রমজান মাসে তাহলে কি রাখে আমরা জানি কি বা কাকে দ্বারা যদি আমরা জানি কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পাইলে সেটা আমরা অবজেক্ট বলি কি বলি ভাই অবজেক্ট বলি আর অবজেক্ট কি হয় অবজেক্টটা নাউন হয় বা প্রোনাউন হয় অবজেক্টটা নাউন বা প্রোনাউন হয় তাহলে মুসলিমরা রাখে মুসলিমরা কি রাখে প্রশ্ন করি রাখাটারে দিয়ে মুসলিমস মুসলমানরা রাখে মুসলমানরা কি রাখে মুসলমানরা রোজা রাখে ফার্স্ট শব্দ এখানে রোজা রোজা বুঝাচ্ছে রোজা শুধু রোজা সওম যেরকম আমরা বলি সুয়াম তাহলে এই শব্দটা কি নাউন হওয়া উচিত না নাউন হওয়া উচিত অ্যান্ড দেন ফর ইফ ড্রিমস ডাই আমরা ওই জাগের বলেছিলাম ফর যদি ফর অর্থ কি এখানে ফর অর্থ যেহেতু ইফ ড্রিমস ডাই যদি স্বপ্ন মরে যায় ফর অর্থ এখানে কিন্তু জন্ম বলবো না ফর অর্থ কিন্তু জন্ম না জন্ম হলে প্রিউজেশন হইতো এই ফর অর্থ যেহেতু সিঞ্চ বিকজ ফলে এগেন আমরা কনজাংশন বলবো তোমাদেরকে যেটা আগেও বলে এসেছি আসক তাহলে মুসলিমস মুসলমানরা কিপ ফার্স্ট ডিউরিং রমাদান রমজান মাসে মুসলমানরা রোজা রাখে এখানে ফার্স্ট শব্দ রাখে আমরা বলবো কি নাউন অ্যান্ড দেন ফর ইফ ড্রিমস ডাই যদি স্বপ্ন মরে যায় এই ড্রিমস ডাইটাকে আমরা অবশ্যই পার্সোনিফিকেশন বলে এসছি ফরটা নিশ্চয়ই কি কনজাংশন কনজাংশন ওকে অ্যান্ড দেন আমরা উনিশ বিশ এই দুটো দিয়ে আমাদের আজকের ক্লাস শেষ করে ফেলবো শেষ করে ফেলতে পারবো ইনশাল্লাহ করো সবাই ট্রাই উইচ ইজ উইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট কোনটা কারেক্ট এটা একটা স্পেলিং স্পেলিং তো আমাদের বাংলাদেশের সব ধরনের পরীক্ষার একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পয়েন্ট আসে অ্যাডমিশনে তো অবশ্যই আসে এইচএসিতে ওই রকম করে আসে না বাট এইচএসি তুমি যখন প্যারাফ লিখবা তারপরে শর্ট হিস্ট্রি লিখবা আরও কী কী লিখা যা যা আছে এখানে লিখতে গিয়ে কিন্তু তোমার বানান ভুল হয় বানান ভুল হওয়ার কারণেই কিন্তু ভেজালে পড়ে আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটির তে রিটেন পরীক্ষা দিতে হয় স্টুডেন্টদের রিটেনের যেই জায়গায় স্টুডেন্টদের বড় ভেজাল সেটা হলে বানান ভুল বানান ভুল হলে তোমার লেখাতে টিচার নাম্বার কম দিবে তাহলে দেখো উইচ ওয়ান ইজ নট কারেক্ট কোন বানানটা কারেক্ট নাই অ্যাচিভ বানানটা কারেক্ট আছে দেখা যাচ্ছে এসি এইচ আই ই ভি অ্যাচিভ প্যাট্রিয়টস দেশপ্রেমিক ঠিক আছে রিনাইজেন্স ঠিক আছে কিনা দেখো টু মোরো বানানটা ঠিক আছে কি না একটাই ভুল আছে একটাতেই কেবল ভুল আছে যেটা ভুল সেটাই নট কারেক্ট কোনটা কারেক্ট না দেন অ্যাগেন বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা ভাই একবার টেক্সট বইয়ের সাথে কানেকশন রেখেই এটা কেউ ধুম করে পারি যাবে না টেক্সট বইয়ের কবিতা না পারলে পারবে না উইচ ইজ নট ট্রু কোনটা সত্য না অ্যাবাউট ডি এস লরেন্স ডি এস লরেন্সের ব্যাপারে কোনটা সত্য না ডি এস লরেন্স মানে কে ওই যে প্রথম কবিটা লিখেছেন ডেভিড হারবার্ট লরেন্স ডেভিড হারবার্ট লরেন্স ছিলেন দুনি নোভেলিস্ট ছিলেন পয়েট ছিলেন এই দুইটা ওনাদের দুইজন কবির কমন ফিচার একজন অ্যাসেস্ট একজন প্লে রাইট তাহলে অ্যাসেস ছিলেন হলো ডি এইচ লরেন্স আর প্লে রাইট ছিলেন হলো আমাদের ল্যাংস্টন হিউজেস হ্যাঁ উনি তাহলে আমরা বলতে চাইছি উইচ ইজ নট ট্রু অ্যাবাউট ডি এইচ লরেন্স ডি এইচ লরেন্সের ব্যাপারে সত্য না কোনটা তিনি নোবেলিস্ট ছিলেন তিনি কবি ছিলেন এবং তিনি অ্যাসেস ছিলেন তার মানে তিনি প্লে রাইট ছিলেন না প্লে রাইট ছিলেন অন্য একজনে আটলান্টিকের অন্য পাশে যিনি আছে আমেরিকান যিনি তিনি তাহলে দেখো উইচ ইজ নট কারেক্ট আমাদের টুমুর বানানটা ভুল টুমুর বানানটা কেমন হবে টিও এম কিন্তু দুইটা না ভাইয়া এম কিন্তু একটা টিও এম ও ডাবল আর ও ডাবলিউ টু মোরো টিও এম ও ডাবল আর ও ডাবলিউ টু মোরো এর হল আমাদের কারেক্ট বানান আমাদের এখানে ভুলটা দেওয়া আছে রিনাইজেন্সটা ঠিক আছে আর ই এন এ আই এস এস এ এন সি রিনাইজেন্স পেট্রিয়স দেশ প্রেমিক অ্যাচিভ বানান ঠিক আছে দেন এখানে ডি এইচ লরেন্সের ব্যাপারে সত্য না কোন কথাটা নোবেলের ছিলেন তিনি পোয়েট ছিলেন তিনি অ্যাস এস ছিলেন কিন্তু তিনি প্লে রাইট ছিলেন না ফলে উত্তর এটাই যেটা ছিলেন না সেটাই উত্তর ওকে Yes. And this is the end of our class. Asha kuri jara class ta kore chho. Ta dher ubu gar hoye chhe. Tumra class aita reaction nishoy diye fele chho. Tumha dher kichu bundhu ke class ta kora shuju kore diye. Share kora ar maddho diye. Bhalo theko shabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.